简短的形式更新。非洲和印度光明会的地下网格，以及太阳系和地球地表之下光明会分离复合体的残留，已经被完全移除。最终移除之前的一些战斗迹象，已经浮出水面。现在，因为太阳系中大多数的黑暗已经消失了，太空部队因此被吓坏了。除了地表社会的光明会需要清理之外，还有一个古老的亚特兰蒂斯黑暗网格。大约在九十万年前，猎户座的黑暗领主来到地球时，建成了一部分。两万六千年前，地球成为隔离区之后，该黑暗网格完成竣工。直至亚特兰蒂斯沉没之前，这个网格一直处于全面运作的状态。之后，它隐蔽起来。只是偶尔的操控地表的事情。现在，除了地表世界、光明会以外的所有其他黑暗网格得到清理之后，它又再次变得活跃起来。有关该网格的大多数内幕，目前都需要保持机密。可以公开的是，它在整个太阳系都有着自己的基地，在地表世界之下，也有基地在运作，与之前清理过的网格类似。我们现在已经进入了一个非常敏感的时期，所有有关该网格的清理内幕都必须要保持机密。从现在起，必须要进入一段时间的无线电静默期。该网格正在非物质层面对光之工作者进行残酷的攻击，光明势力正在尽一切可能把这些攻击的影响降到最低。人们需要尽可能多的采取保护措施，避免对消极的状态做出回应。我们要在四月八日举办美国的日全食冥想。在这篇文章当中，有四月八日冥想活动的各种宣传素材。大家可以利用这个网站查询每个时区的冥想时间。这里是日全食冥想指南的英文宣传影片。这里是宣传影片的播放清单，里面有十八种语言版本的影片。光的胜利。